buongiorno a tutti oggi vedremo come collegare la soundbar della Philips serie 1000 alla nostra televisione senza il manuale la parte meno intuitiva è quella di come accoppiare il subwoofer alla soundbar ma questo poi lo vedremo nel corso del video ora iniziamo dalla parte principale che è la soundbar l'unità principale è la soundbar Qui dietro ci sono gli attacchi per uh, apparete, quindi nel caso in cui, vogliamo, quindi nel caso in cui vogliate uh, attaccarlo sulla parete con due fischer a due viti, qui ci sono gli appositi innesti e sotto invece ci sono questi piedini in gomma antiscivolo, in caso in cui invece vogliamo tenerlo appoggiato su un porta tv come questo. Soundbar è l'unità principale, e sul lato abbiamo dei tasti, dove al, il primo tasto serve per accendere la soundbar oppure per metterla in stand by, il secondo tasto invece è quello che serve per selezionare la sorgente d'ingresso della soundbar, poi abbiamo il tasto volume più per aumentare il volume della soundbar e il tasto volume meno per ridurre il volume della soundbar. Invece centralmente abbiamo il led che si illumina quando la soundbar è in modalità stand by. Adesso la accendo un attimo. Questo è il led che si illumina di rosso quando la soundbar è in modalità stand by, verde quando la accendiamo, e blu quando invece attiviamo la modalità bluetooth, eh, giallo quando si passa a una sorgente di ingresso ottico, e mentre lampeggia quando si aumenta o diminuisce il volume. Invece il subwoofer dietro ha un led che in questo caso è rosso perché è spento e se è collegata correttamente alla soundbar eh, sarà di colore verde. Se, se vogliamo possiamo utilizzare anche il telecomando, qui chiaramente abbiamo il pulsante eh, che accende la soundbar oppure la mette in stand by, eh, poi abbiamo la modalità line in, quindi modalità ingresso, se vogliamo collegarlo tramite bluetooth premiamo questo pulsante che attiva il bluetooth, possiamo collegarlo anche allo smartphone, tablet, eh, cioè tutto, tutti i componenti, le apparecchiature elettroniche che hanno bluetooth poi abbiamo il tasto volume più tasto volume meno per aumentare o diminuire il volume e nel momento in cui ci troviamo nella modalità bluetooth possiamo anche eh, fermare un brano musicale metterlo in pausa oppure avviare un video su youtube da smartphone utilizzando il telecomando oppure andare, mandare avanti una traccia andare indietro di una traccia Mentre il sound, questo pulsante, eh, ci dà la possibilità di scegliere se vogliamo una modalità audio, eh, musica, film oppure notizie. Quindi ne sono tre. La prima è musica, la seconda è film, la terza è modalità notizie. Mentre OPT sarebbe optic, quindi l'imposta una sorgente audio sul collegamento ottico. E ovviamente poi abbiamo l'ultimo pulsante che è quello che ci permette di uh, disattivare il volume oppure uh, ripristinarlo adesso giriamo la soundbar al contrario e vediamo i tipi di connettori allora in questo caso questo modello di soundbar ha solo due tipi di connettori abbiamo il connettore di tipo ottico e poi abbiamo il connettore di tipo 
il jack 3,5 mm se vogliamo collegarlo all'uscita uh, audio della tv e alla sound possiamo usare un connettore con due jack da 3,5 mm oppure possiamo usare un cavo ottico questi tipi di cavi ottici però dovete verificare che la vostra televisione li abbia un'estremità va collegata in questo ingresso ottico e l'altra invece dietro alla tv ovviamente è chiaro che l'alimentazione è questa qui quindi andiamo a collegare l'alimentatore nell'ingresso corrente in Lo rimettiamo a testa in su il nostro, la nostra soundbar collego il jack da 3,5 mm nell'ingresso e l'altro dietro la tv Adesso dobbiamo collegare la soundbar con il subwoofer. Per vedere l'accoppiamento giro il subwoofer al contrario. Se quando lo colleghiamo alla tv la soundbar funziona ma il subwoofer no, vuol dire che non sono accoppiati. E quindi dobbiamo eh, collegarli. Il funzionamento è il seguente. Il secondo tasto, che è il tasto sorgente, eh, è quello che ci servirà per l'abbinamento. Eh, per poter ab abbinare il subwoofer alla soundbar, dobbiamo accendere la soundbar e tenere premuto questo tasto 5 secondi. Quindi tiriamo fuori la soundbar e la accendiamo. però il subwoofer non deve essere collegato alla corrente. Teniamo premuto il tasto source, che è il secondo, lo teniamo premuto 5 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, in modo tale che la soundbar si mette in modalità ricerca connessione. Inseriamo la spina del subwoofer, allora, ha lampeggiato per un attimo blu, eh, perché a me è già abbinato, l'abbinamento già l'ho fatto, ma uh, se è la prima volta che effettuate il collegamento della soundbar del subwoofer alla soundbar uh, sappiate che vi lampeggia il pulsante per 8 secondi lampeggia questo pulsante rosso poi dopo diventa blu e vuol dire che l'abbinamento è riuscito dopodiché quando la soundbar non vi serve più, potete spegnerla, io ho, li ho collegati a una micro ciabatta e quindi spengo la soundbar quando non mi serve più. Allora, quando accendiamo la soundbar abbiamo il led verde sulla soundbar e il led diventa blu sul subwoofer, e quindi quando il led sul subwoofer è di colore blu vuol dire che è stata correttamente abbinata alla soundbar. Spegniamo col pulsante di spegnimento e diventano rossi entrambi i led, quello della soundbar e quello del subwoofer, quindi sono in modalità stand-by. Per quanto riguarda il posizionamento del subwoofer, deve essere posizionato a 10 cm dalla parete e a un metro di distanza dalla dalla sua soundbar eh, quindi calcolate di mettere il subwoofer a, a distanza di un metro e spostato almeno 10 cm dalla parete perché dietro ovviamente abbiamo la cassa
Allora, spero che questo breve video uh, vi sia di aiuto per poter uh, collegare facilmente uh, la soundbar alla tv. Uh, chiaramente potete collegarla anche al tablet, allo smartphone, sia tramite il jack da 3,5 mm che uh, attivando il bluetooth dal suo telecomando. In questo caso attivate il bluetooth e poi abbinate lo smartphone o il tablet o il computer alla soundbar in modo tale che avete uh, un audio molto migliore rispetto a, ai dispositivi. Ok, io vi ringrazio, spero che questa guida uh, vi sia utile nel uh, impostare la soundbar e ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti!